Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans la lecture manga du mois de mai 2021. Et croyez-le ou non, celle-ci, contrairement à d'habitude, elle sera plutôt courte. <rire> c'est un miracle. Alors, on va commencer avec les tomes donc 13 à 15 de Dr. Stone, chez Glena par euh, Richiron Inagaki euh, au scénario et Boishi au dessin. Donc, euh, ces trois tomes de Dr. Stone, ils étaient cool. La dernière fois, au tome 11-12, on était au début d'un nouvel arc. Là, on continue ce nouvel arc, et au tome 15, on arrive presque à la fin de ce que je pense. C'est pas impossible que ça dure encore 2-3 euh, tomes en plus, hein, mais pour l'instant, on a l'air d'être contre le à la, à la fin. quoi. Le, la grande confrontation a commencé dans cet arc-là. Et euh, Dr. Stone, plus ça avance, plus je trouve ça cool, en fait. Plus, plus ça passe de... Euh, je trouvais déjà ça bien dès le début en fait, mais plus ça passe de euh, séries sympas à... Euh, ah c'est une de mes séries euh, pas préférées parce que j'aime beaucoup beaucoup de manga, mais... Ou bah, peut-être préférées au sens large quoi. Euh, donc voilà, plus ça avance, plus je trouve ça cool. Euh, et voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Euh, le dessin de Boishi aussi, plus ça avance, plus je trouve cool. Parce que à la base, euh, Boishi, je suis pas spécialement fan. Bon, j'avais rien lu de euh, dessiné par Boishi avant euh, Doctor Stone. Mais quand je voyais des dessins, des trucs comme ça, je trouvais que ça faisait un peu too much, peut-être. Parce que lui, il aime bien dessiner des persos musclés, tout ça. Et il a un style un peu arrondi, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et euh, ce style un peu arrondi, plus des persos musclés, je trouve que ça fait un peu too much, moi. Mais dans Doctor Stone, où c'est plus des adolescents ou des jeunes adultes, et où ils sont, euh, par exemple, euh, Senku, il est, il est maigrichon, quoi, je trouve que ça passe super bien. Ça, fait, ça enlève ce côté euh, too much. Ça, euh, voilà, ça fait juste un style de dessin arrondi, sans que ça rende les persos ridicules. Il euh, y a 2-3 y a y a persos musclés dans, dans Doctor Stone, et même là, je trouve qu'ils sont pas trop abusés. Bon après c'est peut-être peut que dans ma tête j'ai une image un peu cliché de Boishi, hein, mais euh, dites-le moi si vous êtes un, un spécialiste. Mais, euh, mais ouais, sur, le, sur Doctor Stone je trouve qu'il se débrouille super bien. Il y a toujours, euh, bon pas, ça fait pas partie de ceux que j'ai lu euh, ce mois-ci, mais il y a toujours cette couverture-là que je trouvais génialissime. Quoi, avec les, les, gros, les, les gros morceaux de pain là, qui ont l'air, mais t'as as, l'impression que tu peux les manger. Bon comme j'ai dit c'est sûrement aussi la colorisation, mais sauf erreur de ma part c'est aussi lui qui fait la colorisation. Donc bon. En tout cas, Dr. Stone, vraiment, ça devient... Euh, C'était déjà bien, mais ça devient vraiment de plus en plus cool. Ah ouais, j'aime bien aussi cette idée euh, de, par exemple, là, il y a la continuation de la jaquette derrière. Ce, ce genre de petits trucs, j'aime bien. Là, je sais plus si c'est des continuations de jaquette. Ouais, c'est ça, si, regardez. Sur la tranche, attendez, hop. Voilà, sur la tranche, là, on voit le bout de la lance, et derrière, le personnage qui tient la lance. Donc ouais, il y a, y a cette idée aussi de, de jaquette qui se continue... Euh, à l'arrière, ça j'aime bien. C'est juste ça, c'est un petit détail, mais euh, c'est typiquement le, petit, le genre de petit détail que j'apprécie. Donc, euh, super cool, Dr. Stone. Quoi, vous voulez plus de Dr. Stone Bon, bah, si vous voulez. <rire> non, je rigole, c'est une mise en scène habilement mise en place par moi. <rire> en réalité, c'était prévu depuis le début. Vous n'avez rien choisi du tout. Vous ne vous entendiez pas, par vrai. Non, mais plus sérieusement. Donc, le, le spin-off de Dr. Stone, qui s'appelle Dr. Stone Reboot Byakuya, sous-titre Je suis là. Scénario et dessin par Boishi, donc Boishi a fait aussi le scénario sur ce coup-ci, et d'après l'œuvre de Richiro Inagaki et Boishi. Donc en gros c'est 100% Boishi celui-là, même le scénario. Ce qui, qui d'ailleurs est le seul élément qui me fait me demander la, si c'est canon ou pas. Alors je sais que la, je pense que certaines personnes me diront peut-être que la canonicité c'est pas si important, mais quand même pour remettre l'œuvre dans un contexte c'est très important en fait moi je trouve, parce que... Euh, Imaginons qu'il se passe un truc plus tard dans Doctor Stone qui contredit Byakuya, euh, le, le reboot de Byakuya. Hop, vous voyez pas bien, reboot Byakuya. Byakuya. Euh, Est-ce que ce qui se passe, si, si l'histoire, on sait pas si elle est canon ou pas, on sait pas si ce qui se passe plus tard dans Doctor Stone c'est une contradiction ou si c'est juste que comme Byakuya il était canon avec l'ancienne version de Doctor Stone, est-ce que ça veut dire que, enfin voilà quoi. Ça, ça, ça fait plein d'embrouilles potentielles euh, pour les lecteurs si tu sais pas si c'est canon ou pas. Mais bon, j'avoue que dans l'absolu, si tu pars du principe que s'il y a une incohérence, elle est, elle est pas canon, et s'il n'y a pas d'incohérence, elle est canon, c'est vrai que ça change pas grand chose pour l'histoire en elle-même. Mais ça peut changer des trucs pour Dr. Stone. Euh... Donc voilà. Bon, déjà, euh, ce spin-off, j'ai essayé de prendre à zéro. Ah bah il y a encore le truc de la couverture qui continue derrière, ça j'aime bien. Il euh, y a... Donc, ouais, donc je vais prendre à zéro. 
euh, c'est l'idée chez Glena au fait. Hein. Vous vous demandez peut-être, parce que c'est un truc que moi je me suis demandé euh, plus ou moins quand j'ai vu, vu l'annonce que, que ça allait sortir au Japon, c'est euh, quoi un reboot Byakuya Parce que si tu te fies juste au nom, tu peux te demander si c'est pas un, un what if. Euh, euh, bah vous doutez de non vu que j'ai vous doutez que non vu que j'ai fait une, je me suis posé la question avant si c'était canon si c'était un what if, euh, bon. Mais moi je m'étais posé la question quand j'avais vu que ça allait sortir. Est-ce que c'est pas un what if qui reboot euh, Doctor Stone mais où c'est genre Byakuya qui pour une raison ou une autre euh, va sauver l'humanité Et non c'est pas ça. C'est juste euh, reboot Byakuya. À mon avis c'est peut-être derrière un peu juste un peu l'idée de euh, Juste un peu l'idée de euh, la terre a été reboot parce que tout le monde a été changé en pierre, vous voyez. Et puis Byakuya, parce que c'est Byakuya qui, qui qui fait des trucs. Pour la plupart du manga, mais pas pour tout le manga. Euh, donc c'est donc un petit one shot qui explique, en gros, le moment où Byakuya et ses amis de la station spatiale se rendent compte que euh, la terre a été pétrifiée, le moment où ils font l'atterrissage, et après quelque chose que je vais spoiler mais qui tourne autour du robot une fois que eux ils sont atterris sur terre ils ont atterri sur terre en fait tu les vois pas trop sur terre après tu suis les, les aventures du robot qui est resté sur la sur la station spatiale je vous dis pas ce qu'il fait exactement pour pas vous spoiler euh, mais voilà donc euh, c'était un spin-off plutôt sympa hein. j'aime bien ce genre de petit one shot euh, pour en faire dans plein d'autres univers ce serait, ce serait plutôt cool mais alors j'ai bien aimé hein. Mais j'ai quand même, on va dire, trois défauts à souligner d'importance euh, variable, mais euh, qui m'ont un peu gêné quand même. Le premier, et pour moi le plus important, le, le défaut le plus embêtant, quoi, c'est que euh, c'est beaucoup trop scène coup centrée, si je peux y dire. Qu'est-ce que j'entends par scène coup centrée C'est-à-dire que pendant la, on va dire, la première partie du manga, celle où ils essayent euh, de trouver un moyen de, de, de rentrer sur Terre et tout, et après où ils, ils atterrissent. Byakuya, il n'arrête pas de répéter que Senku, il va sauver le monde, etc. Et blablabla, bla 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 bla, etc. Mais genre, convaincu. Genre, limite, il a lu le manga Doctor Stone et puis il me fait, non, mais je sais celui qui va sauver le monde. Moi, j'ai lu hein, le manga, fallait fallait l'acheter, les gars. Hein. Non, non, mais... Alors, je, je suis conscient qu'on est dans un shonen, tout ça, machin, euh, conscience, euh, la confiance entre les, les liens familiaux, machin, tout ce que vous voulez, euh, euh, voilà, les, les liens plus forts que, plus forts que la mort, mais, euh, mais il, il a un peu trop la confiance, <rire> un tout petit peu trop. Tu vois, s'il se disait à la limite, oh là là, je suis sûr que Senku va s'en sortir, il est plus malin que, que, que vous pouvez le penser. Là, la mythe, ok, ouais, ok, il a confiance en lui, il pense qu'il va trouver un moyen de s'en sortir, pourquoi pas. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est vraiment, il est en mode, oh, c'est Senku qui va sauver le monde, les gars, c'est garanti, hein. Alors que je rappelle que euh, Senku, à ce moment-là, euh, ok, il est super fort en science et tout, mais euh, il a pas de super pouvoir, hein. Et il a pas encore fait tous les trucs de dingue que tu le vois faire dans le manga Doctor Stone. Hein. À ce moment-là, c'est juste un petit, un petit scientifique en herbe qui, ok, a une super mémoire et euh, sait faire des tonnes de trucs, mais de ce qu'on en sait, les a pas spécialement mis en pratique. Hein. <rire> et, et là, et là Byakuya, il est vraiment, mais genre, convaincu puissance 1000 que Senku est le sauveur de l'humanité, alors que pour le moment, Senku vient de se faire pétrifier. Et lui, il sait même pas dans quelles circonstances il s'est fait pétrifier d'ailleurs. Donc voilà, ce côté un peu trop... Euh... Ah bah oui, bah Senku, ouais, Senku, trop fort Senku, ouais, Senku. Alors que... Euh... Bah qu'il en sait rien, quoi, Byakui, à ce moment-là. Même si tu mets le facteur euh, shonen... Euh... Shonen et confiance... Euh... Dans la balance, ça devient quand même un peu abusé le nombre de fois où t'entends... Euh... Où t'entends que Senku... Enfin, où tu lis que Senku, il est, il est super balèze dans, dans ce, <rire> ce one-shot sur Byakui, quoi. Euh, sinon, deuxième défaut, celui-là il est beaucoup plus mineur. Bon, c'est Limite, je pense que certains ne le considéreraient pas comme un vrai défaut, c'est peut-être plus un pinaillage de ma part. Mais je ne vais pas vous dire dans quelles circonstances, c'est un truc très mineur, hein. ça n'a aucun impact. Si ça a un impact justement, mais pas très direct sur le scénario. Euh, à un moment, dans une, dans un, euh, genre congelé dans un météore ou un délire comme ça, il y a un alien. Et c'est pas une blague, je vais pas vous le montrer au cas où vous voudriez pas le voir, quoique je vais vous le décrire, donc peut-être que je devrais vous le montrer. Attendez, je vais vous le montrer du coup. Euh, non. Attendez, 
j'essaye de pas trop vous montrer en même temps. Hein. Voilà, il y a un alien, et il ressemble à ça. Alors c'est juste un alien euh, pris dans un météore, et je vous dis, je vous dis la page d'après, on n'en entend plus parler. Hein. C'est pas un gros point de scénario. Et ça, ça a une utilité en fait dans l'histoire, dans mais on va dire pas une utilité scénaristique à proprement parler. Euh, et tout ça pour dire que il y a un alien. Alors, la justification, c'est que... Il euh, n'y a pas de justification, en fait. Juste, il trouve un alien euh, dans l'espace, dans euh, cristallisé dans un météore ou un truc comme ça. Et l'alien, c'est une sorte de gros dragon bizarroïde de l'espace. Et le truc qui me gêne un petit peu là-dedans, c'est que... Bah, ça sort un peu de nulle part, et en plus, euh, Doctor Stone, je trouve que c'est pas une série... Enfin, après, vous me direz, il y a un machin qui pétrifie les gens, mais on ne sait pas encore comment il marche. Euh, là où j'en suis dans le manga, le truc qui pétrifie les gens. C'est pas une série que j'aurais qualifiée genre de, de science-fiction. J'aurais pas mis des aliens. Vous, alors, vous allez peut-être me dire que scientifiquement, d'un point de vue statistique, c'est presque obligé qu'il y ait des aliens, etc. Ok, mais dans ce cas, peut-être pas des dragons géants bizarroïdes. Euh... Enfin, ça se débat, je suppose, mais bon. Moi, ça m'avait un petit peu gêné qu'il y, qu y ait des aliens. Parce que si c'est canon de Dr. Stone, c'est-à-dire qu'il y a des aliens dans Dr. Stone. Et là, c'est-à-dire qu'il y a le potentiel de, de partage en cacahuètes qui, qui augmente grandement <rire> pour Dr. Stone. Mais bon, ça c'est bon, un pinaillage. Hein. En vrai de vrai, euh, ça reste un monde fictionnel. Mais vous voyez, il y a une différence quand même, je trouve, entre euh, de la science de manga comme, de, comme dans Dr. Stone, où il fait des trucs qui, sur le papier, si tu interprètes comme ça, sont vaguement possibles. Dans Dr. Stone, vous voyez, genre, il construit une voiture en vrai, bah non, pour cette pièce-là, tu peux pas à la main, c'est impossible. Mais bon, comme c'est de la science de manga et que théoriquement, c'est possible, bon, ils vont réussir. Mais le fait de rajouter des éléments, on va dire, un peu plus surnaturels, c'est bah, généralement un truc qui me gêne, moi, quand, quand, enfin, qui me gêne, qui, qui en tout cas me fait tilter. Quand il rajoute du surnaturel dans une histoire qui, jusque-là, se voulait à peu près réaliste, mais bon, après, c'est vrai que... Euh, là où j'en suis, on sait toujours pas comment a été fait le, le truc qui pétrifie. Donc si ça se trouve, si ça se trouve, c'est les aliens depuis le début. Et là, je vais bien de terre. Hein. <rire> mais bon, voilà. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, vous, du dragon, alien, euh, tout ça. Mais bon. Euh, et donc le troisième reproche que j'avais à faire, c'était, c'était. Alors ça, pareil, c'est plus euh, le vrai, vrai, le vrai gros reproche, c'était vraiment Senku. C'est une coup dont on parle un peu trop et un peu trop en bien, je trouve, dans ce manga. Euh, mais euh, là, c'est un autre mini, mini reproche, on va dire. Un truc plus personnel, un peu comme le dragon. C'est que... On ne voit... En fait, on a une espèce de... Je trouve ça légèrement frustrant, si vous voulez. Parce que je vous ai, je vous ai dit, ça se sépare plus ou moins en trois parties, le manga. Euh, dont une partie un peu plus courte, bah, en deux parties, on va dire. Il y a la partie... On, on se rend compte que la terre est pétrifiée... Et on essaye d'atterrir. Et il y a la partie avec le petit robot. Euh, D'ailleurs, je dis en passant, un petit truc que je glisse comme ça. Comment ils savent que la Terre est pétrifiée Non, parce que je crois pas qu'ils aient d'image de la Terre. Ou en tout cas, on les voit pas avoir d'image de la Terre euh, directe. Euh, dans le manga. Et en plus, vu que tout le monde est pétrifié, personne ne peut les prévenir. Genre, il n'y a pas un appel radio. Euh, bonjour, les jeunes de l'espace, on est pétrifiés. Bah non, il n'y a personne qui leur dit. Donc comment ils savent que les gens sont pétrifiés Comment ils savent qu'il n'y euh, a pas une peste géante sur Terre et qu'il ne faut pas y retourner Bon, ça c'est un peu bizarre. Mais euh, c'est pas ça que, dont je voulais parler. C'est que, donc ouais, voilà, il y a deux parties. quoi. La partie dans le, dans le vaisseau où ils essayent d'atterrir. Et la partie euh, avec le petit robot. Donc, je vous dis pas ce qu'il fait encore une fois le petit robot. Mais, bah, il y a un côté un petit peu frustrant. Parce que quand ils arrivent à atterrir... Tu les vois à peine sur Terre. Vraiment, tu les vois à peine. Et je crois que quand tu les vois, il n'y a que Byakuya qui a envie. Genre, pas les autres. Ils sont pas morts en atterrissant, les autres. Vraiment, genre, les autres, ils sont morts entre-temps. <rire> C'est-à-dire, au moment où tu les vois sur Terre, eh ben, ils sont tous morts sauf Byakuya, qui, a, qui est déjà un peu vieux. quoi. Et, euh... et j'ai trouvé ça un petit peu frustrant, en fait. Parce que, ben, genre, tout le long, ils te vendent qu'ils vont atterrir sur Terre. Et en fait, du coup... Arrivé à ce, à ce stade-là, t'as un peu envie de les voir survivre sur Terre, quoi. T'as un peu envie de voir, euh, bah un peu comme dans Doctor Stone, mais avec eux. Bon, bien sûr, ils feront pas des inventions de dingue ou des trucs comme ça, mais il y a quand même des gens de la NASA, des, des, des trucs comme ça, quoi. Donc tu te dis qu'il y a moyen de... 
s'il faisait euh, une mini-série euh, de Doctor Stone euh, reboot Biakuya, où genre tu les vois survivre sur Terre pendant genre un ou deux tomes, ou même euh, quelques chapitres, quoi, euh, ça pourrait être sympa. Parce que du coup, euh, bon, euh, tout le long ils te vendent qu'ils vont arriver sur Terre, et puis quand ils arrivent sur Terre, ah, en fait le petit robot il fait des trucs. Donc sur le moment, c'est légèrement frustrant. Mais pareil, bon, c'est un petit truc. Hein, donc euh, trois reproches, trois scènes coup centré, le, le, dra le dragon de l'espace, et. Euh, et. Euh, bah ce que je viens de dire. <rire> Sinon, dernier truc avant d'arrêter, euh, avec ce manga. C'est que euh, il se passe un truc que j'avais pas vu que j'ai fait exprès de pas dire ce qu'il faisait le petit robot, je vais pas, euh, je vais pas rentrer dans les détails. Mais il se passe un truc euh, dans la deuxième partie de ce manga et à la fin ça aboutit. C'est un truc que fait le petit robot qui aboutit. Je vous dis pas ce que c'est, mais qui laisse penser que si cette histoire est canon, ce qui n'est encore une fois pas sûr parce que c'est Boichi qui a fait le scénario, donc peut-être qu'il n'a pas vraiment euh, consulté euh, Ichiro et Nagaki. Si jamais c'est canon, il y a de grandes chances que le, le but final de Dr. Stone, ça soit d'aller dans l'espace. Donc, à mon avis, Dr. Stone, ils vont peut-être... Euh, peut et ça me paraît pas... Ça, ça fait du sens en fait quand j'y pense. Parce qu'on aurait pu se demander qu'est-ce qu'ils iraient faire dans l'espace. Mais là du coup avec ce manga si vous voulez il y a un petit truc qui pourrait aller chercher dans l'espace. Qui pourrait aller voir en tout cas. Ou un gros truc. Euh... Mais euh, ouais donc ça pourrait être le but final. Et là et euh, ça fait du sens en fait quand j'y pense. Parce qu'il me semble que le... Bon j'ai pas revérifié mais il me semble que le drapeau du, du pays de la science là c'est euh... justement une fusée. Et ça m'étonnerait pas, ça m'étonnerait pas que, euh, que le but final de Dr. Son ce soit d'aller dans l'espace. Alors vous allez me dire, une fusée c'est peut-être un peu gros, mais bon les gars, ils ont déjà fait des voitures, des trucs comme ça, en, genre en, en prenant des fils et en les... où il faut faire de la micro-ingénierie, euh, micro là, et puis ils le font tous à la main dans le village, donc bon. <rire> Je pense qu'ils arriveront à faire une fusée à un moment ou à un autre. Euh, donc voilà, vous avez peut-être le, le but final de Dr. Stone de, de deviner, de, que, que ce one-shot nous laisse deviner. Encore une fois, s'il est canon, parce qu'il se passe quand même des trucs, on va dire un peu plus science-fiction que dans Dr. Stone normal, surtout avec l'alien. Donc, bon voilà, qui sait. Mais mis à part l'alien, et encore tu pourrais dire, voilà, comme j'ai dit, que scientifiquement les aliens existent sûrement. Mis à part l'alien, on a de la science-fiction dans ce truc-là, mais de la science-fiction quand même un petit peu niveau euh, Dr. Stone, vous voyez ce que je veux dire Niveau, euh, techniquement, c'est possible, du coup, si on se demande gars, ça marche. Donc, voilà, ça pourrait être canon, hein, franchement, euh, si c'est pour un... Bon, voilà. Donc, voilà, à vous de... Si vous, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il est canon ou pas. Moi, vu, vu que, quand même que ça dirige vers l'espace et que ça fait un lien... Si, juste avant, j'avais lu les... Là, vous avez, cette vidéo sera dans l'ordre de, de mes lectures, pour une fois. Et juste avant, du coup, j'avais lu le tome euh, euh, bah, 13, 14, 15 de Dr. Stone. Et il se trouve que dans le tome... Euh, alors, je ne sais plus si c'est le 14 ou le 15, mais dans un des deux il euh, y a une référence directe à une scène que tu vois là-dedans. Donc, à mon avis, personnel, c'est canon. Ou en tout cas... Ah, mais non, mais ça pourrait être l'inverse, en fait. Parce que, je sais pas si... En fait, il faut savoir. Si celui-là est sorti avant la scène qui est fait référence dans le manga principal, il y a de grandes chances qu'il soit canon. Si c'est l'inverse, ça pourrait juste être le reboot qui fait référence euh, au... au truc de... Enfin, le reboot, le spin-off qui fait référence au truc d'origine, mais qui n'est pas canon. Donc, euh, si vous savez euh, à quelle date sont sortis, pas les tomes, mais les chapitres vraiment dans le Shonen Jump, donc euh, de ça et de, et de Dr. Stone, et que vous pouvez faire la comparaison, n'hésitez pas à nous le dire, parce que ça pourrait définir ses chances d'être canon. Donc voilà, je ne vais pas tergiverser plus, j'ai beaucoup parlé déjà sur celui-là. Donc euh, voilà. Bon, du coup, dernier manga de euh, ce mois de mai, donc je vous ai dit, il est, il est court celui-là pour une fois, c est, c est vrai. même moi ça m'a surpris. Et qui est donc euh, euh, une excellente surprise. Mais vraiment une excellente et euh, surprise pour de vrai, pour le coup. Parce que ce manga, c'est Danmachi Sword Oratoria. Euh, écrit par 
euh, Fujino Omori, euh, le dessin par Takashi Yagi et le character design original par Iotaka Aimura et Suzuhito Yasuda. Donc pourquoi est-ce que c'est une excellente surprise Parce que pour tout vous dire, donc je vous ai dit ce coup-ci exceptionnellement c'était dans l'ordre de lecture, et eh ben j'étais censé logiquement, en suivant mon planning, le lire avant Doctor Stone. Parce que, encore une fois, il y a ma règle des 3 tomes de retard maximum. Là, s'il y en a 4, c'est parce que j'avais acheté celui-là à sa sortie, mais je ne l'avais pas lu. Parce qu'il y a le 2 qui était sorti entre temps, euh, une fois que j'avais. Euh, bah, voilà. Du coup, j'ai dû attendre qu'il y en ait 3 qui sortent et je les ai achetés. Voilà, donc il y en a 4. Mais, euh, ouais, logiquement, j'étais censé le lire avant Doctor Stone, mais je l'ai lu après. Pourquoi Parce que bah, quand j'ai eu les tomes de Doctor Stone, bah, j'avais envie de lire du Doctor Stone, donc j'ai lu Doctor Stone. Et en plus, parce que celui-là, j'étais pas super emballé pour le lire, en fait. Parce que le truc, c'est que je l'ai acheté... En fait, quand je l'ai acheté, le tome 1, à la, vers la sortie, j'hésitais à l'acheter, en fait. Parce que c'est c'est un spin-off d'un truc que je lisais, donc j'étais un peu curieux, j'avais un peu envie de le lire. Mais en même temps, comme je vous dis depuis plusieurs mois déjà, j'essaie de pas commencer trop de nouvelles séries. Et du coup, je me disais que c'était peut-être justement le genre de série sur lesquelles je pouvais faire l'impasse au lieu de les commencer euh, systématiquement. Ce genre de spin-off euh, un peu secondaire. Mais il se trouve que... Je crois que c'était même en même temps que... Ou pas longtemps avant ou après, euh, le Mayoro Academia euh, Tag Team, là, ou Tag Mission, ou, ou je sais pas quoi, vous voyez le, le, le spin-off euh, de Mayoro Academia où ils font des trucs en duo. Je crois que c'est un peu à la même période en plus. Mais bon, voilà, timing oblige, euh, c'est arrivé à un moment où justement il était là en magasin, et puis j'avais justement juste assez pour l'acheter euh, ce jour-là, bon, je me suis dit, ok, bah je prends le tome 1, le, le hasard fait bien les choses, allez. Mais voilà, donc le tome 1 a traîné un peu, jusqu'à ce que le tome 2 sorte, euh, du coup, bah, j'avais je, je voulais pas lire le tome 1 alors que le tome 2 était dispo... Euh, sans l'avoir quoi, mais du coup j'ai ma règle des trois tomes qui s'est installée à peu, à peu près à ce moment-là, du coup j'ai attendu qu'il y en ait trois qui sortent, et voilà, on est arrivé à ce qu'on qu soit aux quatre, donc j'ai acheté euh, deux, trois, quatre, et je me suis dit que j'allais lire, mais voilà, Docteur Sun n'est pas un peu avant. Et si vous voulez, le, avant de le lire, pour être franc, j'étais presque en mode... Euh, parce qu'il y a d'autres spin-offs là qui, qui, qui sont sortis ou qui, ou qui vont sortir et qui sont un peu dans même, cette même situation où je me dis euh, Ah je ferais mieux de pas les acheter mais euh, ouais non bah je sais pas trop euh, Mais je pense que voilà Puis au fur et à mesure que je voyais que je lisais toujours pas à soir dans Rataria je, Dans ma tête j'étais vraiment en mode euh, Ouais en fait je pense que c'est ça Je pense que les spin-offs je devrais plus les acheter euh, systématiquement euh, voilà, c'est des spin-off pas top Ou au pire j'achète le tome 1 histoire de l'avoir Mais euh, franchement je continue pas euh, Tout de suite euh, ce, ce genre de truc Et vraiment dans ma tête ça est de plus en plus euh, Certain En voyant ce, que ce truc qui stagnait là Que j'avais toujours pas lu Que euh, ouais finalement c'est peut-être ça la bonne décision Ne pas acheter les spin-off un peu nuls euh, Ça vaut pas le coup euh, ça, ça fait une série en plus et puis c'est jamais génial génial sauf quand c'est vous voyez à part que si c'est fairy tale ou des trucs comme ça là c'est des séries euh, où juste le fait de voir les personnages euh, ça vaut l'achat quoi parce que je suis, moi je suis vraiment très fan mais pour Dan Machi pour euh, peut-être euh, moi quand je me réincarne en slam il va, il va bientôt sortir ou il est sorti au moment où je parle je sais pas euh, je fais cette vidéo un peu plus tard que d'habitude d'habitude je la fais vraiment au début du mois là on est le 8 au moment où je fais la, où je, le 8 juin au moment où je fais la vidéo de mai euh, ouais, donc il y a celui de moins quand je me réincarne dans Slime. Il y en a un de ReZero que j'ai toujours pas acheté, que je sais toujours pas si je vais acheter, qui est sorti il y a quelques mois là déjà quand même. Il y en a un, de, un autre de Dan Machi euh, qui va sortir aussi. Enfin euh, voilà. Et ce genre de truc, euh, je commençais vraiment à me dire que je devais pas les acheter. Voilà, ça sert à rien, ils stagnent, euh, puis voilà. Puis j'ai lu ce fameux Dan Machi sur Oratoria. Bon, euh. J'étais pas non plus totalement réfractaire à le lire. Hein. Quand, quand j'en parle, on dirait que je voulais pas du tout le lire, ça a l'air nulissime. Non, pas du tout. Mais vraiment, c'était un truc que je mettais de côté depuis, en, de, depuis longtemps. Et que quand j'ai eu les tomes de Dr. Stone, j'ai remis encore plus de côté. Donc je commençais vraiment à me dire ça. Et donc je l'ai lu. Et franchement, c'était une excellente surprise. Vraiment, là d'un coup, ça m'a fait euh, retourner le cerveau. Je, je suis parti dans le temps. Je suis finalement. Ah oh, bah non, bah j'ai rien dit. Les spin-offs, faut leur laisser leur chance. Hein <rire> 
<rire> donc voilà, euh, donc tous ces spinoches, je vais essayer de les acheter si je peux finalement, tous ces spinoches que vous, je vous ai cités. Et dans le pire des cas, je vais quand même essayer de m'acheter au moins le tome 1. En mode, euh, comme ça, je peux les tester quoi. Et si je les teste, comme ça, je peux voir si c'est une super bonne surprise comme Sword of Ratoria, ou un truc un peu nul, entre guillemets, que je peux laisser de côté un, un petit moment. Mais voilà, donc Sword of Ratoria, excellente surprise. Les dessins sont très très jolis. Euh, L'histoire passe très bien. C'est pas... Euh, alors, vous, on pouvait se demander, si vous saviez pas... Alors, il y a un animé Sword of Ratoria, donc ça penchait pas trop dans ce sens-là, mais on pourrait, on pourrait penser que c'est une espèce de, euh, de fairy girl, pour ceux qui l'ont lu. C'est-à-dire un spin-off un peu nul ou euh, en mode girl power où les persos féminins euh, vivent des aventures très secondaires qui sont sûrement même pas canon. Mais c'est pas exactement ça. C'est euh, oui, un peu en mode girl power avec des persos féminins. Mais euh, ça prend vraiment part à l'histoire de Dalmachi. C'est euh, pas un truc euh, random, euh, des aventures random qui sont sûrement pas canon. C'est un truc qui se passe en parallèle de euh, Dalmachi. Donc en gros, euh, c'est littéralement l'histoire de Hayes euh, en parallèle de celle de, du héros de Danmachi, dont je vais pas dire le nom parce que j'ai peur de me tromper. <rire> Mais, euh, ouais, désolé, j'ai toujours pas la mémoire des noms. Mais, euh, ouais, et du coup, euh, c'est très cool en fait. Donc, c'est pas un spin-off bateau, c'est un vrai spin-off qui se passe en parallèle de Danmachi. Euh, en plus de ça, euh, ça se voit en fait que c'est pas un spin-off du manga. Ça se voit que c'est une adaptation d'un spin-off du roman. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça se voit que ça se voit que ça c'est pas un truc entre guillemets improvisé à partir du manga, mais bel et bien un vrai livre euh, bien construit euh, qui prend bien le temps de, de bien présenter tous les trucs qui a été adapté en manga. Donc c'est vraiment vraiment euh, ça tous les doutes que j'avais en mode ah peut-être c'est un spin-off un peu nul euh, genre Fairy Girl mais comme c'est pas Fairy Tail ça va moins me plaire. Ah, peut-être que peut-être que c'est euh, un vieux spin-off, euh, enfin voilà quoi. Tout ça, balayé, c'est génial. Enfin, génial. Je sais pas si c'est génial, mais en tout cas, c'est très très bien. Franchement, je me suis pas, j'étais emporté dans la lecture. Je me suis pas ennuyé pendant que je le lisais. C'était très cool. Et même, parce que ça reste un spin-off et un truc euh, avec, avec les persos féminins, même les côtés un peu... Euh, euh, fan de service, euh, tout ça, genre, oh, regardez euh, vos persos préférés euh, dans plein de tenues différentes, de, genre, il y a un chapitre où ils vont à la boutique de, de vêtements pour essayer plein de tenues, et ben, ça, on pourrait dire que ça introduit euh, n'importe comment, mais même ça, c'est réfléchi et tout, c'est euh, littéralement, un, ça sert littéralement au développement de personnages, je rigole pas, et c'est pas une excuse, euh, c'est pour de vrai, c'est euh, genre, à un moment, il y a un personnage qui est démoralisé, et, euh, ses amis décident de l'emmener faire les boutiques et tout, et puis euh, du coup, euh, elles se rendent compte, hein, mes amis, elles sont trop sympas, je dois faire euh, de mon mieux pour mes amis. Vous voyez ce genre de truc, que, vu comme je l'ai raconté, euh, ça, ça, ça paraît assez banal, parce que bon, j'ai fait un peu ridiculement, mais euh, vous, vous voyez le genre. Et euh, c'est vraiment un spin-off qui veut être sa propre euh, série, quoi. Bon, ça reste en mode... Euh, et regardez, c'est le même moment, parce qu'il y a des moments où Eyes et euh, le héros de Danmachi ils se croisent dans Danmachi. Donc du coup, il y a aussi ces moments-là. Et ces moments-là, c'est un peu en mode... Euh... Et regardez, c'est la même scène, c'est la même scène que dans Danmachi. Mais c'est pas... Euh... Tu sens que, franchement, ce manga n'est pas inférieur à Danmachi, je dirais. Et je le trouve plus... Euh... Prenant, peut-être. Danmachi, j'ai toujours trouvé le manga un petit peu lent. Et d'ailleurs j'étais très surpris parce que quand j'ai remarqué que euh, le tome 4, parce que j'ai vérifié avec les, avec les événements qui ont en commun entre les deux mangas, le tome 4 visiblement se passe à peu près euh, dans le tome 5 de Danmachi je crois. L'événement à la fin du tome 4 se passe à peu près au début du tome 5 je crois. Il me semble, un truc dans le genre. Ou à la fin du tome 4 aussi. Mais euh, en tout cas, c'est pas si éloigné et j'étais surpris parce que dans ma tête, j'étais vraiment en mode « Oh, il speedrun l'histoire de Nanmachi ou quoi ?» Alors qu'en plus, il s'en passe des trucs. Hein. T'as des gros boss et des trucs comme ça. Hein. Parce que du coup, ils sont beaucoup plus puissants que, que le gars dans Nanmachi, cette guilde-là. Et euh, tu les... Euh, cette guilde, cette familia, pardon. Et euh, du coup, tu les, tu les vois combattre des gros gros boss euh, très forts. Et voilà. Donc franchement, ce manga, si vous hésitiez, ça a rangé dans la catégorie de spin-off euh, type euh, vigilante. Vous voyez le genre C'est-à-dire les spin-offs qui, a priori, sont canons et qui, euh, en plus, euh, se valent eux-mêmes, quoi. 
C'est-à-dire, c'est pas un petit truc fan service pour faire plaisir aux gens, euh, comme, euh, comme par exemple euh, peuvent l'être pas mal de spin-off de Fairy Tail, hein, j'en suis, suis tout à fait conscient, mais euh, du coup, qui te plaise que si t'es fan de la licence en général, en, en particulier. Là, c'est vraiment un truc limite, j'ai envie de vous dire. Alors, il y a peut-être 2-3 subtilités quand même qui seront moins bien expliquées, mais si jamais euh, vous voulez faire découvrir Dan Machi à quelqu'un, et qu'il n'a pas accroché au premier tome de Dan Machi tout court, Franchement, faites-lui faites -lui essayer d'un machi sur Doratoria, hein. euh, ça peut être une très bonne accroche à mon avis. Sinon, seul truc euh, un peu... Ah d'ailleurs, j'ai pas précisé, c est, c est, je le dis que maintenant, c'est édité par Ototo. Mais sinon, autre truc que j'avais remarqué un peu... Enfin, le, le seul truc que j'ai remarqué un peu bizarre par contre, c'est que si vous voulez, ce tome-ci, vous voyez, ça reflète comme ça. Et en principe, ce tome-ci, ça ne reflète pas du tout. Ah voilà. Enfin, ce reflet, ce reflet qui m'énerve depuis, enfin qui m'énerve, qui que je trouve énervant depuis, euh, depuis le début de ces vidéos pratiquement, il sert à quelque chose. Vous voyez bien la différence. Comme ça, j'ai pas besoin d'expliquer autre mesure. En fait, c'est parce que, je sais pas si ça se voit à la caméra. Je pense, bah, ça se voit avec les reflets, mais sinon, ça se verrait pas trop. Mais tous ces tomes-là, ils sont. Euh, fait avec un, une matière, je sais pas, je sais pas où c'est fait les jaquettes. Je dirais, je dirais plastique, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, euh. ben voilà, c'est des jaquettes, euh, des jaquettes mat, si je puis dire, des jaquettes qui n'ont pas de reflet. C'est des jaquettes euh, qui n'ont, enfin vous voyez quoi. C'est pas des jaquettes euh, effet plastique. C'est des jaquettes euh, comme les jaquettes de Fairy Tail, par exemple. Euh, alors que là, le numéro 3 pour une raison obscure, c'est une jaquette brillante, une jaquette genre comme, comme, comme Dragon Ball Super, par exemple. Et, euh... Et ça, je trouve ça super bizarre. Euh, alors, en magasin, j'en ai vu d'autres de numéro 3, donc c'est pas mon numéro 3 qui est bizarroïde. C'est peut-être l'impression de ces numéros 3 spécifiques qui est bizarroïde. Hein. Me... C'est pas impossible qu'ils avaient plus le bon plastique ou plus le bon papier, ou je sais pas en quoi c'est fait encore une fois. Et que du coup, ils aient... Euh... Pour un tirage spécifique, euh, utilisé euh, ce qui leur restait. Mais... En tout cas, pour une raison obscure, mon numéro 3 à moi et d'autres brillent. Alors, je sais pas, je me suis dit quand je les ai eus, peut-être qu'il y a une raison scénaristique bizarroïde. Euh... Mais non. Euh, ça m'a fait penser un peu à Dr. Stone, cette histoire, quand j'ai vu que le 3 est brillé. Est... Parce que je sais pas, là vous le voyez en plus. Dr. Stone, enfin vous le voyez moyen quand même, mais euh, jusqu'au tome 8, par exemple, sur le côté il y a. Ah, non, ça c'est logique, c'est. Attendez. Ouais, voilà. Enfin, si vous voyez Dr. Stone, les tomes, genre, euh, 1, 2, 3, ils brillent pas. 4, 5, 6, 7, 8, ils brillent. 9, 10, ils brillent pas. Donc, ça, par exemple, c'est un peu bizarre. Bah, ça se voit pas trop, malheureusement, la caméra. Mais, euh, vous voyez, c'est par vague de tomes, on va dire. Donc, ça, ça peut être un choix éditorial. Mais, euh, pour Dan Machi, euh, quand j'ai vu le tome 3, je me suis dit que c'était peut-être un choix éditorial dans le genre. Même s'il il sera un peu bizarre. Mais euh, non, c'est euh, le tome 4, juste après, lui, il est, il est, il est comme ceux d'avant. Du coup, c'est vraiment un truc bizarre. Si vous avez une explication, je, je suis pas contre. C'est pas le truc, euh, le mystère à élucider euh, de l'univers, quoi. Mais euh, ça reste assez bizarre comme choix. Donc, ça m'étonnerait pas que ce soit pas un choix et qu'ils aient plus les bons matériaux. Ou, ou alors que... Euh, je sais pas. Fran franchement, je sais pas. Je me demande vraiment si c'est un truc... Euh, je sais pas exactement comment ça marche les impressions pour tout, pour tout vous dire au niveau des mangas. Je sais pas, genre... Par exemple, quand, quand le nouveau tome de One Piece il sort, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il y a plusieurs... Euh, qu'ils impriment tout d'un coup Ou qu'il y a déjà plusieurs impressions Genre plusieurs vagues d'impressions, mais séparées par un temps euh, court. Ça, on sait, je sais pas trop. Donc je saurais pas dire si c'est une vague d'impressions spécifique ou s'ils si, euh, sont tous comme ça euh, pour toujours. Mais bon, c'était un truc un peu bizarre. Euh, donc voilà, donc surtout Dan Machi sur Si vous si vous aimez bien le manga Dan Machi, que vous hésitiez parce que c'est un spin-off, franchement, euh, n'hésitez plus quoi. C'est le spin-off qui m'a fait euh, qui m'a fait me dire à un moment oh les spin-off ouais non. Puis quand je l'ai lu, quand j'ai lu j'étais en mode ah bah finalement les spin-off euh, les spin-off peut-être que si hein. <rire> donc franchement Dan Machi sur Doratoria. Je suis agréablement surpris. Vraiment très très cool. Eh ben, 
Ça tient en un seul euh, tas pour une fois. <rire> vraiment. En vrai, je sais pas si la... j'avais dit au début que la vidéo serait plus courte. Je sais pas si elle est vraiment plus courte. Pour tout dire, parce que j'ai tendance à parler beaucoup, euh, peu importe le manga. Donc bon, ça se trouve, elle dure quand même une vingtaine de minutes. Je pense pas. Je pense qu'elle dure peut-être un peu moins. Euh, Quoique. <rire> Je, je suis pris de doute là. Oh là, là J'espère qu'elle ne dure pas euh, 40 minutes là, parce que sinon, quand j'ai dit qu'elle était plus courte, c'est que c'est pas vrai en fait. Mais voilà, donc pour une fois, ça, ça, ça faisait longtemps. Ça tient en un seul tas. Plutôt sympa. Euh, bah, que des bonnes lectures aujourd'hui. Hein. Bah, pas... Aujourd'hui, ce mois-ci, qui du coup n'est plus le mois de toute façon où je parle, mais bon. Euh... Non, ouais, voilà, des bonnes lectures. Euh, Doctor Stone, le spin-off de Doctor Stone et le spin-off de, de Dan Machi. Euh, voilà, donc j'ai pas énormément de choses à vous dire, si ce n'est que peut-être la, la vidéo normalement sortira un peu plus tard que d'habitude, hein, mais bon, vous le savez, vu qu'elle est déjà sortie au moment où je la sors, euh, parce que bon, j'ai eu des, des, des deux trois impératifs euh, IRL qui auraient légèrement retardé la sortie de la vidéo, mais bon, c'est euh, pas scandaleux normalement comme retard, hein, là où je la tourne, on est le 8 pour les impératifs que je vous ai dit plus tôt. Et du coup, euh, le temps que je la monte, euh, bon, quelques jours maximum, euh, parce qu'il faut aussi qu'elle s'exporte. Logiquement, si elle est plus courte, par contre, petit bonus pour moi, ce sera plus facile à exporter. Ça, 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 ça me plaît. Mais euh, logiquement, il faut qu'elle s'exporte, donc, euh, donc peut-être quelques jours après le 8. Et si vraiment, euh, je me mets à la monter dès que je l'ai fini et qu'elle elle, elle, elle met pas longtemps à s'exporter, peut-être même, euh, bon, peut-être pas le 8 non plus, il ne faut pas être optimiste, mais peut-être le 9. Donc bon. Voilà, j'ai arrêté d'annoncer des dates parce que vous allez voir que je vais la sortir le 19 <rire> parce que j'aurais des problèmes que j'avais pas anticipé et genre quand vous allez voir la vidéo qui sort le 19 avec ouais peut-être le 8, <rire> peut-être le 9, vous allez vous moquer de moi. Mais bon, euh, en tout cas, c'était une lecture très cool, beaucoup plus courte que d'habitude. Logiquement, celle du mois de juin soit, sera aussi plus courte que d'habitude. Enfin... Euh, Ouais, ouais. Alors, je dis ça, c'est pas garanti. Mais euh, pour l'instant, les parties pour l'être. Pour tout vous dire, là, on est le 8 du, de juin. J'ai toujours lu aucun manga. Alors, j'ai essayé d'en de, de, lire. De, il y en a que je dois lire de toute façon dans le mois de juin. Euh, mais sans doute moins, il y en aura sans doute moins aussi donc bon je vais arrêter de parce que là, là j'ai je... dit que la vidéo serait plus courte et là je parle et je parle et je parle mais en parlant de trucs dont je parle jamais genre la date de la vidéo ou la vidéo du mois prochain <rire> on dirait que, que l'univers euh, ou mon cerveau inconsciemment veut que la vidéo soit le plus long possible la plus longue possible donc euh, voilà donc, euh, ah oui, avant de partir, laissez-moi vous donner la, la recette de la tarte aux pommes. Alors, <rire> non, je rigole, je rigole, je rigole. Je ne vais, vais pas faire euh, traîner plus longtemps. Donc, c'était la lecture du mois de mai 2021. C'était Japan Man. À la prochaine.